Yani sadece ekonomi değil. Ben bu görüşmeye şöyle bakıyorum. Yani ekonomi işin sadece bir kısmı. Ee, şimdi bir önceki görüşmede daha önce söylemiştim. Erdoğan e, Sayın Özgür Özel Kavala dosyasını açınca Erdoğan Hı. elindeki belgeleri getiriyor. Kavala dosyasını gösteriyor. Bak sen diyor böyle diyorsun ama Kavala'nın gerçek hali budur. İşte bu Amerika Avrupa'nın adamı yaptıkları budur diyor. Ee, bir şeyler anlatıyor. Özgür Özel'e bu soru oldu Sayın Özel'e. Ben dedi Erdoğan'ıma konuyla ilgili ne dediğini ben açıklamam ama 3 aşağı 5 yukarı gazetelere yansıyan benim de hem CHP'li hem AK Partili kaynaklarına aldığım şey buydu. Yani dolayısıyla e, birincisi şey buydu. Ben Erdoğan'la Özgür Özel'in görüşmesini birkaç tane konuya indirgenmesine veya bu şeklen ki bunlar konuşulacaktır medyatik. Hı hı. Türkiye ağırlıklı olarak şekilci bir toplum olduğu için biçime baktığı için e, bence biraz muhtevaya bakmak lazım. Tabii ki koltuk, poster, force bunların hepsi önemli. Nasıl oturdu? Yanında Namık'tan Mustafa Elitaş vardı. Bunların hepsi önemli. Ama ben şunu da görüyorum. Birincisi geçen görüşmelerden bir tanesinde mesela bence Erdoğan bence değil yani bir istihbari bilgiye dayalı söylüyorum. Erdoğan'la Özgür Özel bugün Sinan Ateş olayını konuştular. Evet. Yani evet. Bilerek söylüyorum. Yani oturdular. E, diyelim ki Özgür Özel o konuyu açtı. Erdoğan Elindekileri yani verilen işte milli siparatın bu konuyla ilgili raporları veya yargı ile ilgili raporlar Yılmaz Tunç'un Ali Yerlikaya'nın raporlarını aldı. Önceden verdi. bu akşamki buluşma belli miydi Ayşe Ateş'le yoksa bu buluşmanın ardından ee, böyle daha hızlandırılmış yok, bir buluşma Erdoğan'ın mı acaba? Erdoğan'ın birkaç gün önceden belliydi. Dün Görüşeceği aradılar. belliydi de hani tam saati gün aradı, gündü bilmiyorum. Dün gündüz saatlerinde Hasan Doğan Bey Ayşe Hanım aradı. Hı -hı. Ayşe Hanım'la bugün randevu verildi ve görüşüldü Hı -hı. ve Erdoğan'ın özelle görüşmesinden hemen sonra... Ben şunu şöyle izah edeyim Serap Hanım. Şimdi bu ev, şimdi Türkiye'de Türk toplumunun e, Cumhuriyet döneminden beri hatta Tanzimat'tan beri baktığınız zaman Türkiye'de belirleyici olan şey siyasettir. Türkiye'de kişilerin belirleyiciliği bir yere kadar. Ya yani Türkiye'de toplumsal olaylarla mesela sokakla iktidar değişmiyor. Mesela askeri darbe yapıldı ama benzeri gene geliyor. Veya işte sokakta böyle iktidar yıkayım diye artık yıkılmıyor. Ne bileyim işte zorbalık yaptığınız zaman ya da bir şeyler denediğinizde olmuyor. Türkiye'de gündemi siyaset belirliyor. Bu da şu an Erdoğan. Tabii ki Özgür Özel seçimde birinci parti çıktığı için. Yani şu an siz sokakta gösteri yaparak asgari ücreti artırma şansınız yok. Ama Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşerek asgari ücreti artırma şansı daha fazla var. Olur demiyorum. Daha fazla hmm. var. Ya da sokakta biz gösterdik işte 7200 bağ kurulara haklı talepler işte uzman çavuşlar. Bu oradan çıkmaz. Ya da Bilmem eğer iktidar seçimi kaybedeceğini görürse böyle şeyler yapar. Bütün iktidarlar için söylüyorum. Ya da e, bunu liderler kendileri aralarında karar verir. Yani insanlar Türkiye'de çok belirleyici olmuyor ama siyaset belirleyici. Şimdi ben mesela 40 gün oldu. Erdoğan'la bu şeyi hakikaten sokakta insanlara yansıdığını görüyorsunuz. Nasıl yakıcı, yansıyor? Yakıcı bir ekonomik soru. Bir kere sosyal medyaya bir bakın, televizyonlara bakın. Mesela ana akımlar, belli yerler daha sakin. Hükümet cenahı daha sakin. CHP'ye karşı böyle daha sert söylemler yok. Asma, Hı -hı. kesme, vurma, etme yani met metafor anlamında söylüyorum evet. yok. Diğer tarafta da bazı yerlerde var ama değil. Orada işte bana göre Ekrem Bey destekleyen birkaç yazar dışında hiç böyle onların gazete televizyonlarında da ya bu görüşmeler niye oldu, milletin başka derdi vardı bilmem neydi yok. Ayrıca milletin başka derdi olsa bile bu önemli. Ülkenin ben geçen sene seçimlerden sonra burada bakın 2 Haziran'dı. Dedim ki AK Parti birinci seçimleri aldı ama Türkiye'nin yapıcı sorunlarını çözebilmek için, stratejik sorunlarını çözmek için AK Parti'nin CHP'ye ihtiyacı var. CHP'nin de AK Parti'ye. Bunlardan birincisi depremdi. Geçen sene de söyledim, hı hı. bugün de söylüyorum. Yani CHP belediyelerin çoğunu aldı. Evet. evet. Ama bütçesi bir yere kadar, ekonomik bir yere kadar yapabilirler. Yani ki son 5 yılda da bunun başarılı örneklerini vermediler. Ama merkez hükümetin desteğini alırlarsa, özel İstanbul, Ankara... Balıkesir, Bursa gibi yerlerde, Tekirdağ daha başarılı olurlar. Mesela tekrar hatırlatıyorum, çözüm deprem konusunda Erdoğan'ın acilen büyükşehir belediyelerine de randevu vererek onlar da istiyor. Bu konuda ne yapılabilirse hemen yapılması lazım. Burada bakın dış ülkelere gideceğim diyor Sayın Özgür Özel. Hakan Fidan'dan ve dış işlerinden bilgi alıyor. Ekonomiyle ilgili Mehmet Şimşek anlatacaktır. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? Özgür Özel şimdi Türkiye'de işte hani böyle... Kendi kitlelerini af afyonlayan yazarlar var. İşte Meral Akşener bir iş adamı arkadaşının yargıdaki dosyasını çözmek için görüştü. İşte Meral Akşener oğluna büyükelçilik alacaktı gibi kahvelerde bile artık konuşulmayan ama hala bunun alıcısı vardır diye bu söylemlerde bulunanlar var. Bu değil. 
Şimdi, bu arada yalanladı Sayın Akşener. Tabii yani şimdi bakın bu Türkiye da... ciddi yani bu sosyal medya <gülüyor> troller. Getirmek bile çok taş. Evet yani. evet yani böyle yani. trollce gerçeklerden kopuk yani ve insanların sorunlarını çözmeyen tamamen magansistel şeyleri değil. Bakın işte Mehmet Şimşek ekonomideki verileri CHP'nin de bilgili insanları var. Onları anlatacak budur diye onlar da ikna olmadıklarını söyleyecek yapacak görüşecek ve ondan sonra bakın Özgür Özel buna göre siyaset yapar. Yani bu der ki bu böyle diyorsunuz ama bu da böyle. Belki AK Parti orada onların istediği bir şey yapacak. Nasıl 28 Şubatçı paşalar çıktı, çıktı. Mesela Sinan Ateş olayı. Ben oraya getirmek istiyorum olayı evet. biraz. Sonra da ekonomiyle toparlayayım. Hı -hı. Sinan Ateş olayında bakın bu olayda ben söylüyorum. Türkiye bir Rusya, bir İran ya da bir Çin değil. Burası bir demokrasi. Burada bazı olaylar geç çözülebilir. Erken çözülebilir. Ama üstü örtülemez. Bu olayda da dahil olanlar varsa... Mutlaka çözülecek. İddianamesi zayıftı. Ha burada eldeki veri olmadan da ya o suçlu, bu suçlu, şu milletvekili, bu ülke ocakları başkanı demek de abesle iştigal. Bunun da gerçeklik payı yok. Ama Sayın Erdoğan bakın Türkiye'nin en temel sorunları 28 Şubatçı paşalar çıksın dendi. Çıktı. Yani yaştan dolayı. Yoksa daha önce görüşlerimizi burada çok söyledik. Tekrar evet. etmeye gerek yok. E şimdi Sinan Ateş olayı bir buçuk sene 30 Aralık 2022'de oldu. Olay çözülür. Bundan sonra kim varsa üstü zaten örtülemez. O zaman bir sonraki böyle şimdi anayasa temel önceliği değil toplumun diyor CHP Genel Başkanı. Ama CHP bence de değil ama şu var bir, bir, şey, ardından... bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle küçük bir büyük bir nüans var. Cumhurbaşkanı'nın 28 Şubatçı paşalarla ilgili kararı anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyle ilgili. Diğerleri evet, doğrudan hukuk, hukuk, hukuk alanıyla ilgili. Şey evet Hı -hı. ama şey de söyleyeyim. Yani Mesela bakın bir durum en temel... Cumhurbaşkanı'nın af yetkisi çerçevesinde. Af yetkisinde. Evet. Erdoğan Zaten şimdi orada... bak, burada... Mesela ben Gezi'ydi, Kavala'ydı, Kobani'ydi. Onunla ilgili zaten Kobani olayını burada çok tartışık. Mahkemeler çok net, Hı -hı. deliller, iddianame okuyanlar için delillerin hepsi açık. Evet. Dolayısıyla Erdoğan da bunları açıkladı, söyledi. Ama burada şimdi ne olabilir? Ekonomi ilgili CHP daha akıllı politik. Yani böyle eskisi gibi değil. Kemal Bey gibi yani efendim işte İngiltere'den şu kadar bilmem ne buldum. İşte bunlara her şeyi kamulaştıracağım, el koyacağım gibi gerçeklikten kopuk. Yorumlar yapmıyor. Yani CHP böyle yapıyordu. Şimdi bunları yapmayacaktır. Diğer gönüllerde mesela diyelim ki Ayhan Bora Kaplan davasında, Sinan Ateş olayında, diğer olaylarda Türkiye'nin temel problemlerin hepsi yani hani koruyor algısı var işte AK Parti Hı -hı. MHP birilerini koruyor. Ayhan Bora Kaplan'da Sinan Ateş öyle değil. Burada kimse kimseyi koruyamaz Türkiye'de. Koruduğunu zanneden olur ama 3 yıl 5 yıl sonra hepsi ortaya çıkar. O yüzden de ben ekonomiyle ilgili mesela... Erdoğan bütçeyi anlatacaktır yapılacakları. Ha yapılabilirse zaten yapmak ister ama o orta vadeli programdan taviz vermiyor. Verilse emeklilere verildi. Burada bir senedir kendimizi yırttık ama bütçede para olmadığı söyleniyor. Depreme giden her sene 1 trilyon 200 milyar bütçe kaynağı var. Evet. Diğer gelişme. Şimdi bu çözülecek. Mesela dış politika ile ilgili CHP belki bundan sonra Suriye konusunda AK Parti'nin dediği yere gelecek. Mesela AK Parti diyelim ki başka bir konuda onların dediğine gelecek, çözülecek. Yani evet. siz uzun vadeli böyle bir yumuşak, ortak işbirliğine Bakın, devam eden bir sürecin olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Bunu Bey ile de inşallah yapar. Hı hı. Ee, hatta eğer teröre mesafe koyma kaydıyla Erdoğan da öyle söylüyor. Demle de yapar. Yapsın da ihtiyaç var çünkü. Türkiye'nin temel sorunları öyledir. Bakın Serap Hanım şöyle tamamlayayım. Şimdi biz sosyal medyada, ekranlarda burada hepimiz bazen zaman zaman o, olayların gelişi anlarda olabilir. Halkın şimdi bugünkü birinci sorun ne? Evet yakıcı bir ekonomik sorun. Yüzde yüz yani. Bence temel rakamlar çok iyi ama halka yansıyan hiçbir şey yok. Halka yansıması Eylül sonrası görünüyor. O yansıdığı zaman zaten zaten konuşmaya gerek kalmadı hissederiz zaten. Evet Eylül için geçen programda zaten evet, evet, başladı. Bir, evet. Evet, yani iddialar. hissetmeye başlamamız zaten bir, benim bir şey dememe gerek yok. Halk bunu hisseder. Zaten kredisini de buna göre verir. Burada bize düşen de bunları destekleyip Türkiye'nin temel konuların çözülmesi, hukuk içinde, demokrasi içerisinde çözülmesi. Bakın bugün bu görüşme oldu. Bizim WhatsApp gruplarında muhafazakar, milliyetçi insanların yani devlette, kamuda, üst düzey görevli herkes Özgür Bey'i alkışlıyor. Özgür Bey'e, CHP'ye bakış değişiyor. Bakın bu yani CHP'nin üst iktidar olmadı. Sadece işte seçimlere katılım çok düşük oldu. Bazı yerlerde AK Parti seçmeni CHP oy verdi. Cumhurbaşkanı'na bakışa nasıl etkiliyor? E, o, on, o da olumlu. Yani mesela, mesela bakın bu görüşmeden AK Parti cenahında ya bu görüşmeler niye oluyor diye bir şey yok. CHP cenahında da bir iki yazar İmamoğlu destekleyen yazar dışında olumsuz bir şey yok. Ya Özgür Bey de öyle değilmiş. Bakın CHP'nin olaya bakışı böyle. Ne güzel. Şimdi mesela yarın bir gün Suriye konusunda Türkiye'ye destek verir. Batı konusunda destek verir. Bu konuda bu verir. İşte Sinan Ateş olayı çözülür. Bir ekonomideki meselelere CHP'de katkı verir. Belki yarın bir gün CHP'li biri hükümete girer. 
yani e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olur, bakan olur gibi bunları da görmek lazım. O yüzden ben bunu olumlu buluyorum. Türkiye'de mesele yukarı Türkiye'deki meseleler aşağıdan çözülmez, yukarıdan çözülür. Burası Avrupa gibi değil. Burada yukarısı isterse olur. Her iki taraf için de söylüyorum. AK Parti, CHP içerisinde de. O yüzden de bu işlerin çözülmesi e, önemli. E, ekonomiyle ilgili de ben önümüzdeki gün yani bugün için Erdoğan'la şey Sinan Ateş olayını konuştular. Konuştuklarından evet. biri kesinlikle o. Ekonomiyi konuştular. Erdoğan Mehmet Şimşek'i önümüzdeki günlerde Özgür Bey'e gönderip bir bilgilendir. Yani biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz hı hı. bunu söyleyebilir. Ekonomideki sorunlar zaten ortada şeylere konuşmaya e, gerek yok. Ama ben Türkiye'nin kazanımlarından Ömer Çelik'in söylediği oradan da geri adım atacağını, CHP'lerin de palyatif bir iki yerde bir de böyle kendilerine ait böyle işte yani işte o yapsalar bile Türkiye'nin temel dinamiğini bozacak eylemlere girişeceklerini zannetmiyorum. CHP'li belediyeler de şu an için yani icraat anlamında söylemiyorum. Genel gidişatları kötü bakın CHP lideri işte Esenyurt'taki atamaya belediye başkanının kardeşinin mi kayınbiraderinin atamasına çok sert çıktı. Kimseyi bulamadım diyor başkan. Hayır diyor bulacaksın diyor. Bakın bunlar AK Parti'yi de zorluyor. Çünkü sen de bu defa AK Parti olarak bir yere bir kardeşini kızına atasan bak CHP ne yapıyor diyecek. O yüzden ben o Özgür Bey'in de, Meral Hanım'ın da görüşmeleri olumlu buluyorum. Ama bunları böyle kendi kitlelerini afyonlamak için, yok kayınçosunun işini halletmek için geldi, yok oğluna büyükelçilik geldi gibi böyle absürt gerçeklerden kopuk yorumlardan yapılmamasını temenni ediyorum.